Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Merve, bu arkadaş da Cisel. Ben bir diş hekimiyim. 9 senedir kurumsal bir şirkette diş hekimliğinin teorik bilgilerini kullanarak hayatımı kazanıyorum. Kalamış'taki bu evime de hoş geldiniz. Ben burayı 2011 yılında almıştım ama şey hikayesi çok fazlaydı. İşte yıkılabilir, güçlendirilebilir vesaire gibi. Ve uzun bir süre bekledim. Güçlendirme falan hikayeleri nedeniyle şey yapmıştık işte en makul, en olası çözümlerle az bir yatırım yaparak çünkü güçlendirme veya işte yıkılma şey olduğu zaman komple her şey çöpe gidecekti. Mimar bir arkadaşımla bir çözümler bulmaya çalıştık. Bir kere balkon kapalıydı ve ben işte üzülüyordum balkonum yok diye ama arkadaşım dedi ki yo balkonu açabiliriz dedi. Hatta o öneriyle geldi. O benim için bir mucize gibi oldu. O zaman ben şimdi size biraz bu evden bahsedeyim, nasıl yaşıyorum bu evde, onu anlatayım. Ee, bu işte bahs yani bahsettiğim tadilat sonrasında oldukça açılmış bir ev, yani birçok şey yıkıldı. Ee, tek sıkıntısı şey, çerçeve ve resim tabloları asmak için e, duvar bulamıyorum, öyle bir sorun var ama bu açıklığı ben çok seviyorum. Ee, az eşya severim, yani gerçekten hani böyle yemek masası vesaire falan ee, evde yok çünkü çok defa taşındığım için hani böyle taşınırken büyük şeyleri taşımak da çok zor geliyor. O yüzden böyle yemeği aslında şunların üzerinde yiyorum. Tavanda hiçbir aydınlatma yok bu evde. Yani e, salon kısmında özellikle oturduğum yerde. Yerden aydınlatmayı daha çok seviyorum. Mum ışıklarını çok seviyorum. Ee, burası benim genelde keyif yaptığım köşe oluyor. Ee, home office çalıştığım zaman da işte e, kanepeyi kullanabiliyorum. İşte arkadaşlarımın gelmesini çok seviyorum. Ev hareketli olsun istiyorum işte insanlar geldiği zaman işte burada modüler şeylerle gerçi genelde biraz isyan ederler hani çok oturacak yer yok falan gibi ama e, bir formüller bulup işte bir şeyler yapıp yerlere oturup e, yaşayabiliyoruz keyif alabiliyoruz burası insanla çok daha e, güzel olan bir ev e, taze çiçekleri çok seviyorum yani özellikle her zaman için evde bir e, çiçek bulunmasına dikkat ediyorum. Şimdi ben normalde birçok şeyden çok çabuk e, sıkılabilen bir insan olduğum için benim için evdeki eşyaların böyle modüller olabilmesi önemli. Yani böyle çok sürekli aynı şeyin içinde oturmayı sevmiyorum. O yüzden hani sehpam bile hani çok e, mermer tasarım sevsem bile e, bunlar daha böyle modüler geliyor bana. Veya işte ayrılması da kolay olabiliyor bir süre. Hani ondan keyif alıyorsunuz ama ondan sonra başka bir şeye geçmek istediğiniz zaman Ayrılışınız da daha zor oluyor. Yani çok büyük yatırım yapmaya ben hiçbir zaman için gerek duymuyorum. Koltuğuma yatırım yapmıştım. Çünkü insanın gerçekten evde yataktan önce bile diyebilirim yani. Hayatını benim en azından kendim için söyleyebileceğim en çok fazla geçirdiğim yer koltuk. Koltuğumun iyi olmasına çok dikkat etmiştim. Onun böyle konforlu ve iyi bir tasarım olmasına. Yaklaşık da bunu 10 sene önce almıştım. 3 defa falan kaplattım. Bunu yurt dışından aldım. Bu benim işte kahve yapmayı çok seviyorum. Soğumaması için e, bu düzeni kullanıyorum. E, bu aslında bir ceviz kıracağı. E, dün hatta arkadaşım söyledi bu ne ya falan dedi. Ben de bu bir ceviz kıracağı dedim. İşte ham diye bir mağaza var. Onun e, tasarımlarını çok seviyorum. E, i̇ki senedir bir washable paper takıntım var. E, Wash Mama diye bir markanın. Türkiye'de bir yer getiriyordu ama artık onlar da getirmiyor. Ben de toplayabildiğim kadarını e, oradan e, toplamıştım. Yine çok sevdiğim bir marka vardı Habitat. Maalesef kapandı. Işık Habitat'ın ışığı. Burada televizyon var. Yani gerçekten e, çok televizyon sehpası ve üniti de aradım ben. Ama bulamadım. Sonra dedim ki yani aslında kullanmak zorunda da değilsin. E, kullanmamak da bir seçim olabilir. Bazen çok bulamadığınız bir şey varsa yani aramaktan vazgeçebilirsiniz ve olduğu gibi kullanabilirsiniz. Ee, yanına ben biraz çiçek bahçesi gibi yaptım. Hem e, biraz da ışık alabilecekleri bir nokta gibi hem de çok da ev ışık aldığı zaman korunabilecekleri de bir nokta. Küçük objelere, küçük tasarım şeylere daha çok bayılıyorum ben büyük e, objelerden ziyade. Onlar benim takıntım. İşte bu mesela e, çiçekleri sulamak için kullandığım bir şey. Geçen sene kendim Sokakta bir sürü dal bulup onları beyaza boyarken bu sene nedense çiçekçilerde artık boyanmış dallar vardı. Ve ben bunu böyle e, bazen yılbaşı ağacı gibi de kullanabiliyorum. E, ama bu ara şimdi işte yılbaşı geçtiği için daha çok böyle aydınlatma olarak kullandım. Ve bunlar mesela Ikea'nın. E, yine salonun size diğer tarafını göstermek istiyorum. 
E, burada yine bir çiçeğim var. E, uygun saksıyı bulamadım. E, o saksı arayışı içerisindeyim. Yine e, Habitat'ın bir tasarımı. Yine kapandığında çok üzüldüğüm mağazalardan bir tanesi. E, evin en sevdiğim e, parçası mı diyeyim artık? E, demirbaşı. Şömine çok güzel yanıyor. Fakat piyano geldiği için, piyano zarar gördüğü için uzun bir süredir yakamadım. Yani bu sezon hiç yanmadı. Ee, ama belki piyano gidecek. Ee, piyano gittikten sonra ben tekrar e, yakacağım. Bu Zara'nın tasarımı. Bunu çok seviyorum. Aslında bunu eskiden e, daha küçük bir televizyonum vardı. Onun için sehpa olarak kullanıyorduk. Yani televizyon sehpası diyeyim. Bu rejisör sandalyesi Ikea'nın çalışma masası, yemek masası değil. E, burada yazı yazabiliyorum. Ben şeyi çok severim. Siyahın üstüne yazı yazmayı renkli kalemlerle veya beyazla olsun. Bazı yazıları onun üstüne yazıyorum. İşte şu manzaraya bakıp çalışmak zevkli olabiliyor. E, bu halı bu evdeki bence en değerli parça. Ben e, üçüncü evim ve hiç halım olmamıştı. Yani halı almayı da asla düşünmüyordum. Çünkü şu gördüğünüz tüylü varlıkla yaşarken halı e, çok da sağlıklı bir seçim olmuyor. Ama bunu kapalı çarşıda görür görmez vuruldum. Başka bir şey için gitmiştim. Doku diye çok güzel tasarımları olan bir yer var. Şiddetle tavsiye ederim. Çok kilimden tutun, çok değişik ipek alılara kadar. Onu aldım. Bu da zaten ödüllü bir tasarımı. Dünya çapında ödül kazanmış. Ve böyle istiyorsanız ters çevirip de kullanabiliyorsunuz. Benim gibi her şeyden sıkılan bir insan için çok alternatif bir çözüm oluyor. Kutbağıma hoş geldiniz. Ee, dediğim gibi ben burayı genelde çay kahve yapmak için kullanıyorum. Ama benim için mutfak biraz da şey yani evin içinde açık. Ee, onun da bir böyle beni yansıtmasını seviyorum. Ee, mermer çok seviyorum. Mermer tasarımlar e, zaten göreceksiniz dikkatinizi çekecek. Bir oklava hani hiçbir zaman için bir şey yapmak için kullanılmadı ama e, tasarımı çok güzel olduğu için hani eve aldım. E, dolap bahsettiğim gibi küçücük bir dolap. Yine tasarım olduğu için evde bilmem kaç tane dripper için e, malzeme var ama yine bunları da böyle Ankara'da çok sevdiğim bir dükkanda bir tasarımcının yaptığı e, malzemeler onları da e, almıştım. Çok ergonomik değil ama görüntüsü çok güzel ve görüntüsü çok güzel olduğu için ben e, alıp kullanabilirim ama genelde bu şekilde bir kahve yapıyorum. Buzdolabı yani e, hani gri de tercih etmiş olsam da e, ya yani üstünün dolu olmasını seviyorum. Sevdiğim işte hem resimleri hem sevdiğim ressamları hatırlatan e, bazı kartpostallarla beraber e, karıştırıp harmanlayıp kullanmayı seviyorum. E, bunu da aslında çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. O buzdolabı magnetlerini alıp çift taraflı bantla yapıştırdıktan sonra hani kendi magnetinizi kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. E, bu yazılar hani o da hoşuma gidiyor. Onları da işte Berlin'den almıştım galiba, bir kitapçı da vardı. Ama onun da bir yolu var. Dergilerden kesip kesip yine çift taraflı bantla kendiniz de bu şeyleri yaratabilirsiniz. Mesela bunu ben muhtemelen kendim yapmışımdır. Yukarıda yine şeyler var, sevdiğim objeler var. Bazen burası değişebiliyor, başka şeyler koyabiliyorum. Nedense bir takıntım, beslenme çantası gibi çantalar toparlamaya başladım. Yani ne yapıyorsunuz diye sorun. Genelde bunları mesela yazın e, tatile gittiğimde güneş yağını falan saklamak için kullanıyorum. Hani beslenmeyle ilgili bir şey olmuyor da ya da hani bazen de böyle hani tatilde yine tekrar kuru yemiş vesaire falan alıyorsam yanıma onları şey yapıyorum. Bezlere bayılırım. Rengarenk çeşit çeşit bezlerin olmasını e, çok seviyorum. Yine bir de böyle özel tasarım bardakları çok seviyorum. Bunu da Yunanistan'dan almıştım. Yine bir seramik sanatçısının şeyiydi. Bu poşet olayına da çok memnunum bu arada. Poşet olayı bitti ve ben de artık filelerimi, özel çantalarımı market alışverişlerinde kullanabiliyorum. Ki bence çevreci olmak adına da çok özel ve desteklediğim bir hareket. Burası da evin girişi, antre alanımız. Direkt salon ve mutfağa açılıyor. Bu benim bisikletim, çok seviyorum. Ee, Kalamış'ta yaşamanın en güzelliği o. 
e, genelde de yılbaşı için bir aydınlatma imkanı da verebiliyor ya da e, ev içinde her zaman için bir dekorun parçası olarak da durabiliyor. Burası da benim yatak odam. Burada biraz siyah ve beyaz hakim. Ee, bu benim yatağım. Yerden e, yatağı daha çok seviyorum. Ee, başımda bir aydınlatma var. Öbür tarafta kitaplarım var. Burada işte bir küçük komedin var. Dolap yok. Dolap çünkü çok üstüme üstüme geliyor. Ve daha sade ve fera uyanmayı seviyorum. İşte içeride bir de e, resimler falan var. İşte onlar e, ara sıra değişiyor. Burası da bahsettiğim giyim odası. E, yalnız yaşamanın avantajları 3 artı 1 evde bir odayı tamamen giyinmeniz için yapabilirsiniz. Bu ilk e, dolabım. Özel yaptırmıştım. E, fakat yetmedi, ihtiyaç oldu. Daha sonra ikinci dolabı tekrar yaptırdım. O yüzden bazen yaptırmak çok avantajlı olabiliyor. E, burada yine çok sevdiğim bir obje var. Washable paper'da gelinen son nokta. İşte bunu bazen kirli sepeti, bazen kalın kazakları saklama vesaire gibi amaçlarla kullanabiliyorum. Bazen de battaniyeleri saklamak için kullanıyorum. Bazen de içine girip çıkıp arkadaşlarla eğlenceli bumeranglar yapmak için kullanıyoruz. Çok pratik o mu bilmiyorum ama yani şu bayanların bir çanta sorunu vardır. O çantaları şey yapmak için de kapının arkasını kullanıyorum. Burası da banyo. Benim evin en sevdiğim noktası. Buna özel böyle bir boya demeyeyim de işte kale kimle yaptırdık. Bu ham görüntüsünü çok seviyorum. Bu da biraz beyaz ve gri ağırlığını kullandı. Böyle çok fazla şey bulundurmayı sevmiyorum tezgahta. Çok büyük bir takıntım peşte mallerim yani onlar olmazdan yaşayamam. Neredeyse havluyu tamamen hayatımdan çıkardım diyebilirim. E, duvarsız ama bol fotoğraflarla dolu, çerçeve dolu evimde banyoyu da e, güzel bir çerçeveyle fotoğrafla e, kullanabiliyorum. E, bizim dairenin sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka güzel daireler de olacak. Ben heyecanla bekliyorum. Geldiğiniz için, izlediğiniz için, burada olduğunuz için çok teşekkürler. Daireyi izlemeye devam edin.